যার নামের শেষে সিদ্দিক শব্দ লাগিয়েছেন ইহুদি বেঈমান আবু বকরের বিরুদ্ধে নালিজ দিল ও নবী আপনার সাহাবী আমার গালে চড় মেরেছে নবী ভাবলেন হয়তো ওমর কিন্তু নামটা জানতে চাইলে ইহুদি বলে আপনার আবু বকর আমার গালে চড় মেরেছে নবী আটকে গেলেন চমকে উঠলেন আবু বকর আইনা আবু বকর লাববাইক আপনি কি ইহুদির গালে চড় মেরেছেন বলে হ্যাঁ কেন বলে ইহুদি বেঈমান আমার আল্লাহকে গালি দিয়েছে আমি সহ্য করতে পারি না চড় মেরেছে ইহুদি বেঈমান দাঁড়ায় কসম খেয়ে বলে আমি আল্লাহর কিচ্ছু বলি নাই নবী চিন্তায় পড়ে গেলেন ইহুদি কসম খেয়েছে আবু বকর ফয়সালা এখন সাক্ষী দেন আবু বকর বলেন আমার কোনো সাক্ষী নাই নবী বলেন ইনসাফের ফয়সালা যদি বাদী পক্ষ কসম করে ফেলে বিবাদী আসামি সামনে আসামি পক্ষ তখন অবশ্যই সাক্ষী বেশ করতে হবে যেহেতু আপনি পারেন না দিন কি সুরাজ ডুবরাহি হে সামনে দিন কি সুরাজ ডুবরাহি হে হম লোকে সামনে রোজে মহর ক্যা জবাব হে মুস্তফা কে সামনে রোজে মহর ক্যা জবাব হে মুস্তফা কে সামনে দুনিয়া মে হো দুনিয়া কা তলব গার নহি হো দুনিয়া মে হো দুনিয়া কা তলব গার নহি হো বাজার সে গুজার হো খরিদার নহি হো বাজার সে গুজার হো খরিদার নহি الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا <تصفيق> الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
ஜீம اقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اقال النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ایک چشم زدن غافل از شاہ نباشی ایک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی شاید کے نگاہ کو نہ داگاہ نباشی شاید کے نگاہ کو نہ داگاہ نباشی مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے اینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو جامعہ عربیہ خادم الاسلام کھٹنے کا ہے جی تو دوی دن بے پی بارشی کی اسلامی مہا شب میں لنا آج شما پنی دین تیش جانواری دو ہزار انیش بعد المغریب شندر پوری بیش آج ای پروگرامیر اپستید محترم شنمانی تو شبہ پتی پردان اتی تی بیشش اتی تی برندو معزاز و مکرم جاتیر ماتھار مکوٹ اور اسط الانبیاء حضرت علماء کرام دور دور انتو تھے کہ آگتو اللہ پاکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربیان عظام 
কালিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধে সম্মানিত মা ও বোনেরা আল্লাহ তালার দরবারে লাখ কোটি শোকর যে মহান রব্বুল আলমিনে ফেতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন নেয়ামতের শোকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চকণ্ঠে সকলেই কালিমত শোকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কটি দরুদ সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন শফি উল মুজনিবিন খতমুল নবীন সৈয়দুল সকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফি এ আজম রসুল আকরম রহমত আলম নবীজুল আরব আল আজম হাবিব কিবরিয়া শরফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফি এ মাহশর সাকি এ কৌসর আকা নামদার মদিনাহ কতাজদার আফতাব নবুত ফখর মজুদাত সৈয়দুল মখলুকাত হজরত মুহম্মদুর রসুল্লাহি সাল্লি ও আলি ওসাল্লাম রূপর সর্বোপরি শকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি প্রশাসন ওলামাই হাজরাত আইমাই মাসাজিদ তালিবুল এল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার হাত সময় দিয়ে পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যারা এগিয়ে আসছেন প্রত্যেককেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন আমি যে আয়াত আমি পড়েছি সুরা আহজাবের দুই টুকরো আয়াত শেষের দিকে আল্লাহ তালা বলেন जहा बोल जबान सत्य सठीक शालीन भाव युसुलिहलकुम আল্লাহ তালা তুরুটি যুক্ত আমলকে তুরুটি মুক্ত করে দিবেন এবং আল্লাহ কৃত গুনাহকে মাফ করে দিবেন এবং যাহারা আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ অনুকরণ করবেন অতপর তাদের বিজয়ীটা হবে চূড়ান্ত বিজয়ী অর্থাৎ জান্নাতের মেহমান হয়ে যাবে রসুল আরবি সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে পৃথিবীর ভিন্ন কারো আদেশ নিষেধ মেনে নেয়া হারাম অন্য হাদিসে আল্লাহ রসুল বলেন আল মুসলিম উমান সালিম আল মুসলিম প্রকৃত খাঁটি মুসলমান ওই ব্যক্তি যার জবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে এ হলো আয়াত হাদিসের সংক্ষেপ তর্জমা এবার কিছু অনুবাদ দুটো আদেশ দেয়া হয়েছে আয়াতের মধ্যে এক নাম্বার তাকুয়া অর্জন করো দুই নাম্বার জবানকে হেফাজত করো দুটো আদেশ যদি মানো নগদ দুটো পুরস্কার এক নাম্বার তোমাদের আমল পরিশুদ্ধ করে দেওয়া হবে জীবনের গুনাহকে মাফ করে দেয়া হবে আল্লাহ 
فقد فاز فوزا عظيما এক নাম্বার তাকওয়া অর্জন করো দুই নাম্বার জবানের হেফাজত করো তাকওয়া তার শাব্দিক অর্থ হলো ভয় ভয়ের আরবি তাকয়ুন ভয়ের আরবি খাসিয়াতুন ভয়ের আরবি খাউফুন খাউফ মানে ভয় খাসিয়াও মানে ভয় তাকওয়া মানেও ভয় সমারত ইনমায়কিহিলাম তাকওয়া মানিও ভয় খসিয়াতুন মানিও ভয় খৌফুন মানিও ভয় আল্লাহ বারবার বলেন আমাকে ভয় করো কোরআনের শুরুতেও ভয়ের আওয়াজ যা নিকাল কিতাবুলা রই বাফি হুদল নীল মুত্তকিন তাকওয়া মানি ভয় যিনি ভয় করবেন কোরআন শুরুতেও তাকওয়া কোরআন নাজিলের শেষেও তাকওয়া ভেতরেও যেদিন নবীরা পর্যন্ত নাফসি নাফসি বলে কান্নায় পাগল হয়া বেকার আর হয়ে যাবেন ওই দিনের ভয় অন্তরে ঢুকা আল্লাহর নবী বলেন কার ভয় মাথায় থাকে না অন্তরে তাকওয়া কোথায় থাকে অন্তরের তাকওয়া ভয় চোখে দেখা যায় না কি দেখা যায় না এজন্যই একদল মুনাফেকেরা নামাজ নাই রোজা নাই টুপি নাই বলে আমি নবীর বড় আশেক বলে টুপি পরো না কেন বলে তাকওয়া তো অন্তরে থাকে টুপি না পরলে অসুবিধা কি তাকওয়া তো অন্তরে আছে নামাজ না পড়লে অসুবিধা কি তাকওয়া তো অন্তরে থাকার জিনিস পর্দা না করলে অসুবিধা কি রসুলের হাদিস দিয়া দলিল দেয়াম নবী বলেন আল্লাহ তালা বান্দার চেহারা দেখে ফলাফল দান করেন না সম্পদশালী দেখে নয় আল্লাহ বান্দার কলবের দিকে নজর দিয়া দেখেন আর বান্দার আমল দেখেন আমলের কথা আছে না নাই আমল মানি কি নামাজ না পড়া আমল মানি দাড়ি না রাখা আমল মানি গালি দেওয়া আল্লাহর নবীর থেকে দামি আর কে খাজাম 
খানজাহান আলী শাহ আমানত শাহ জালাল কেউ না সবাই একমত কথা বলেন না কেন এই মোবাইল বন্ধ করো আমার নবীর থেকে দামি আর কেউ সবাই একমত যে নবীর কোন কি নাই গুনা আছে কোন গুনা যার কোন গুণা নাই সেই নবীকেও আল্লাহ বলেন আপনিও আমি আল্লাহকে ভয় করেন কাকে ভয় করবে আরো জোরে বলেন আল্লাহকে ভয় করব কেন দুনিয়া তো মানুষ মানুষকে ভয় করে করেনি করে কোন মানুষ কোন মানুষকে ভয় করে বলে দুর্বল মানুষ সবল মানুষের ভয় করে দুর্বল যারা তারা শক্তিশালী মানুষকে বড় ভয় পায় নিরীহ মানুষগুলো সন্ত্রাসীর ভয় করে কথা ঠিক নি এক কথায় দুর্বল মানুষ নিরীহ মানুষ সমাজের ভয়ঙ্কার এদেরকে বেশি বেশি ভয় করে এদের আচরণ ভালো না নাকি দোয়া পাওয়ার লাগি ভয় করে আমরা ইমাম সাবরে ভয় করি মহাব্বত ভয় করি কেন বরদোয়ার ভয় সন্ত্রাসীরও ভয় করি কেন বরদোয়া করবে এই জন্য ওর বরদোয়া কামে লাগবে সন্ত্রাসীরে ভয় করা আর একজন আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করা সমান দল আল্লাহ বলেন আমাকে ভয় করো আমাকে ভয় করো আমার নবীকে পর্যন্ত বলেন আমাকে ভয় করুন কাফের আর মুনাফেকের অনুগত্য করবেন না অনুসরণ করবেন না নবীকে আল্লাহ বলেন আমাকে ভয় করেন কারণ হে নবী আমি আপনাকে নবু উদ্যান করেছি আমি আল্লাহ আপনাকে হেফাজতের জিম্মা নিয়েছি আল্লাহর নবীকে আল্লাহ বলেন মানুষের প্রবঞ্চনা থেকে শয়তানের ধোকা থেকে আমি আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করতেছি কোরআন আমি নাজিল করেছি কোরআন এটার হেফাজতের জিম্মা আমি নিয়েছি নবী আপনাকেও নবুয়াত দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি আমি আল্লাহ হেফাজতের জিম্মা নিয়েছি আমি আল্লাহ আমার নবীকে যদি আল্লাহ বলেন আমাকে ভয় করেন তাহলে আপনার আমার উপায় কি হজরত অমর বলেন আমি আল্লাহকে কেমন ভয় পাই আল্লাহ যদি ঘোষণা করেন সব মানুষ জান্নাতে চলে যাবে একটা মানুষ মাত্র জাহান নামে যাবে আমি অমর বড় ভয় পাই ওই জাহান নামের আসামি আমি অমর হয়ে যাই নাকি আল্লাহর ভয় দুনিয়ার মানুষ সন্ত্রাসী ভয়ঙ্কারের মানুষ ভয় করে আল্লাহ আপনি যে বার 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 বলেন আমাকে ভয় করো দার খে হক দর দিল মদম জন্নাতুল মাম জুজবা হক চি জে মজ ইন সুজলে উ মস্তে দর জুমলা জাহা তাকোয়া অন্তরের ব্যাপার 
চোখে দেখার জিনিস নয় আল্লাহ বলেন আমার ভয়ন্তরে ঢুকাও আমি আল্লাহকে ভয় করো সাধ্য মতো ভয় করো মুসলমান নহে কবরে আসবি না ফিডা এক চোরার ঘরের চোরায় কয় মুসলমান হব না মরব না আল্লাহ বলছে মুসলমান না হয় মরবি না তো মুসলমানও হব না মরব না তোর মতো তার সেরার তরজমা চলবে না এজন্যই তো ওস্তাদ ধরা লাগে ইমাম মানতে হয় এজন্যই তো মুরব্বির পায়ের জুতা সোজা করতে হয় নেতা দো আপনা হাসতি কু আগার কুছ মানতো বা চাহ কেদানা খাক মে মেল কর গলে গল জার হতা হয় নিজে কে জদি বরো বানাতে চাও নিজে কে জদি বরো বানাতে চাও বরো দের কদো মে নিজে কে বিলিন করে দাও বরো এক জন ইন্জিনিযার হতে হলে আরাক জন ববিগ ইন্জিনিযারের পেছনে সমায় লাগাও এডা বুজদে কস্ট হয় ইস্লাম বুজদে এতো গজব লাগে খেনো তমার মাথায় ডাক্তার হতে হলে তুমি � दुनिया शॉप काजे जो दिवस्ताद लगे आखिर रतेर लाइने के नोस्ताद लग बेना इब्ली सारा ये कथा क्यों बोलते भरे ना सोबाते सा ले तो रासा ले कुना सोबाते ता ले तो राता ले कुना ते ज़माना सोबाते बा अउलिया बेहतर रज़ सद साले ता आतो बेरिया मेले मोमिन सोए मोमिन मिशावोद मेले काफ़ेर सोए काफ़ेर मिशावाद मज़े मज़े देख बिन धाने रखते जुता मुबारक ताना नो ऐसे नहीं मुबारक बोल लाम क्या नो नो मुरुद्दर गाले लग लेडा तो मुबारक ही होगे बरो बरो बेकतीर गाले जुता लग लेडा नीचे था के डम मुबारक आया था अमेरिका का डब्ल्यू बुशर गाले लग लो ये तो बरो धामी एक जोन फेट सीन इंटर गाले जो दी जुता लगे डम मुबारक ना कोई ले सम्मान था के शंभादी केरा प्रश्नो कर लो क्या हमें ये टक किचुई मने कोरी नहीं टक गणों तंत्री को दिकार कुत्तरे कोरमा पलाऊ जतुई दाऊ पायखना ना खाईले कोलीजा ठंडा है ना अता ठीक नी हकीकत से तू दुनिया बेखबर है दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गुयम के अज दुनिया जुदा बाश बाहर कारे के बाशी बाखुदा बाश चिस्ते दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन نوی قماش و نقراہ و فر زند و زان بھائر آمار اشو الحقیقت امرا جانینا ای دنیا کے بانانو ہوئے چھنا امرا گے ارسی کتا بولین نکن आसके रखने पेंडल, अमी आशर पोरे ना आशर आगे ही, पेंडल आमार जन्नो ना कि अमी पेंडलेर जन्नो, की बोले, माता करो में, बोल मुर्गी आगे ना डीम आगे, अच्छा नहीं करो में, पेंडल आमार जन्नो अमी पेंडलेर जन्नो ना है दुनिया आगे बनाना होए चे तार पर अल्लाह आमदर के मनुष्य शिष्य विपाटाई से अतः भलो करे मने रखते होंगे आमदर जन्नो दुनिया 
দুনিয়ার জন্য আমরা নয় আমরা দুনিয়ার জন্য না দুনিয়া আমাদের জন্য আসমান আমার জন্য জমিন আমার জন্য পাহাড় আমার জন্য মাছ আমার জন্য গাছ আমার জন্য সব আমার জন্য আমি হলাম একমাত্র আল্লাহর গোলামির জন্য তাহলে আমার জন্য যদি দুনিয়া হয় দুনিয়া আমারে তালাশ করবে আমি কেন দুনিয়ার পেছনে পাগল হয় গোলামের মতো ঘুরবো ढुकाओंतरे पुजी अंतर मध्य जो आसार गलाय छुरी आसनाहर का সন্তান অপরাধ করে না মা বাবার ফিডার ভয়ে ছাত্র ওস্তাদের সামনে অন্যায় করে না শাসনের ভয় বিচারকের সামনে আসামি অপরাধ করে না জেলখানায় শাস্তির ভয় মানুষ যদি আল্লাহ রাজাবের ভয় অন্তরে ঢুকায় গুনা ছেড়ে দেয় আল্লাহর ভয় যখন অন্তরে আসবে ওই বান্দাকে কেউ সুরি দিয়েও আল্লাহ থেকে বাহিরে নিতে পারবে একটু চিন্তা করো বাবা তুমিও মানুষ আমিও মানুষ তোমারও দুই হাত আমারও দুই হাত এরা শিক্ষিত মুসলমান তোমারও দুই পা আমারও দুই পা তুমিও তিন বেলা খাও আমিও তিন বেলা খাই তুমিও ঘুমাও আমিও ঘুমাই তুমিও বাজার করো ব্যবসা করো চাকরি করো আমরাও করি হয়তো তোমার ডানে বামে কামাই হয় দৈনিক বিশ হাজার আমার মাত্র এক হাজার কারণ আমার ডান হাত ছাড়া নেওয়ার কোন রাস্তা খোলা নাই তোমার ডান হাতের থেকে বাম হাতের কামাই লাম্বা রাস্তা চৌরা খোলা আছে কেউ টের না পাইলো চলতেছে ठंडा पानी लगे कष्ट लागे तुम्हारो बार बार उजुबाना नाम पढ़ते तुम कष्ट कष्ट এই মাঝে মাঝে গরম লাগে এত লাম্বা জামা পরে থাকা তোমার যেমন কষ্ট আমার তেমন কষ্ট বান্দা তুমিও মানুষ আমিও মানুষ তুমিও যেই গাছের ফল খাও সে গাছের ফল আমিও খাই তুমি যে এই নদীর মাছ খাও এই নদীর মাছ আমিও খাই তুমি যে এই গাছের ফল খাও যে এই বাজারে চলো ওই বাজারে আমিও চলি তুমি যেই গাড়িতে চলো ওই গাড়িতে আমিও চলি কিন্তু তোমার পায়ে ধরে ধরে বিনয়ের সাথে যদি বলি টুপিটা লাগাও তুমি মাথায় টুপি লাগাইতে চাও না উল্টা আমারে বয়ান দাও তোমার পায়ে ধরলেও তুমি টুপি পরতে চাও না তোমার পায়ে ধরে বিনয়ের সাথে বুঝাইলো দাড়িটা লাম্বা করতে চাও না আর আমাকে যদি তুমি বলো পাঁচ লাখ টাকা দিব হাফিজ ভাই দাড়ি কাটো পাঁচ কোটি টাকা দিব তোমার দশতলা বিল্ডিং দিব টুপিটা ফালায় দেও তোমার অন্তরকে প্রশ্ন করো তোমার টাকা দিলে কি আমি দাঁড়ি কাটবো নাকি আমাকে জবাব দাও বালিশে মাথা লাগায় ব্যাপারটা কোথায় তুমিও মানুষ আমিও মানুষ তোমার মধ্যে গুণার আকর্ষণ আমার অন্তরেও গুণার আকর্ষণ তুমিও যেই বাজারে থাকো যেই জিনিস খাও আমিও সেই জিনিস খাই তোমার চেহারা সুরা তাকৃতি আমারটাও সমান তোমারে গালি দিলাম না পায়ে ধরে ধরে বললাম টুপি বড় তুমি আমাকে উল্টা বয়ান দিলা টুপি বলবা না টুপি মাথায় দিলে মাথা গরম আর আমারে তুমি কোটি টাকার লোভ দেখাইল জীবনে আমি টুপি ফেলব না কারণটা কোথায় একমাত্র কারণ আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় যখন অন্তরে আসবে দুনিয়া একদিকে চলে যাবে আল্লাহকে বেজার করবে না ہر کے دارت خوف حق در دل مدام جنت المعواد حد اورا مقام ارے نبی رمتر دال 
শয়তান তো আমার পিছে আছে না নাই তোমার পিছে একটা থাকলে তোমার হাজার বেশি আমার পেছনে ধোকা দেয় তোমারে ধোকা দেয় দৈনিক একবার আমারে দেয় হাজার বার কারণ বাংলাদেশের এই বান্দারে যদি একটু লাইন চুত করা যায় আমরা সাকসেস হয়ে যাব গোটা দেশ আমাদের বিজয় হয়ে যাবে কথা বুঝেন নাই এই জন্য শয়তান কিন্তু আপনার থেকে আমার পেছনে বেশি সাত সাবের পেছনে বেশি কারণ এমন একজন বড় বড় ব্যক্তিকে যদি লাইন চুত করা যায় তাহলেই তো আমরা বিজয়ী হয়ে যাব এরে আল্লাহর গুলাম এত শয়তানের ধোকা পেছনে এত ধোকা দেয় আমাকে নামাজ না পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চিন্তা করি টুপি পরলাম দাড়ি রাখলাম লাম্বা জামা পরলাম কই বেতন তো বেশি ভাই না দুনিয়ার লাইনে কত গালি কত তিরস্কার কত ধোঁয়া আজে বাজে মন্তব্য এরপরও মাঝে মাঝে কেমন যেন একটু মনটা আনসান হয়ে যায় দিদে দ্বন্দে পড়ে যায় কিন্তু হঠাৎ করে নজর চলে গেল জীবনের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের শুরু সেখান থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ নবীরা পর্যন্ত ইতিহাস প্রমাণ করে বেইমানেরাও স্বীকার করে এমন একজন নবী জমিন থেকে বিদায় হন নাই যার লাম্বা দাড়ি ছিল না বেরাসমার কা নয় সমস্ত নবীর দাড়ি ছিল অনেক লাম্বা এমন একজন নবী যার নাই যার দাড়ি ছিল না এমন একজন সাহাবি বিদায় হন নাই যার দাড়ি ছিল না এমন একজন তাবিন বিদায় হন নাই যার দাড়ি ছিল না এমন একজন তাবে তাবিন বিদায় হন নাই যার দাড়ি ছিল না এমন একজন আইমাই মুজতাহিদিন উলামাই মুতাকাদ্দিমিন মুতাকিরিন আজকে পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ কোটি 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 ধারক বাহক যারা এরা দাড়ি ছাড়া কেউ ছিলেন না নামাজ ছাড়া কেউ ছিলেন না পর্দা ছাড়া কেউ ছিলেন चिस्ती शिशु सन्तान बीबी हक आदाय बल्बर पास रत नम्बर दिन बेला मानुषर पीठ हाथ बुलाइया পায়ে হাত রেখে রেখে দাওয়াতের বেলায় তার এক নাম্বার পাস এত দামি দামি আমল করার পরেও এদের উপরে আমার হাজার হাজার কোটি কোটি গুণ কষ্ট আফ্রিকার জঙ্গলের বেলাল উমাইয়া বেইমান বেলালের পায়ে রসি লাগায় গরম বালুর উপরে টানতেছে বেলালের গরম বালুর তাপে পিঠের চামড়া গুলো পরে রক্ত পড়তেছে বেলালের জবানে এক আওয়াজ আহাদ আহাদ জমানার পায়গম্বরের সাহাবি আবু বাকার দরওয়াজা দিয়া হাঁটতেছে দেখে বেলালের কান্নার আওয়াজ ডাক দিয়া বলে উমাইয়া বেলালের কান্না সহ্য করা যায় আর কত আঘাত করবা আমাকে দিয়া দাও না হয় টাকায় বিক্রি করো বিক্রি করা হবে না বেলালের আওয়াজ আবু বাকার বলেন রে উমাইয়া বেলাল আমাদের ইমান ওয়ালা বান্দা তুমি যদি বিক্রি করতে না চাও বদল করো তোমাদের লাইনের একজন গোলাম আমার কাছে আছে তারে নিয়ে যাও আমাদের লাইনের বেলালের আমার কাছে দিয়া যাও কে সেই বেলাল আমার নবী মেয়েরাজ থেকে এসে বলেন ও বেলাল এমন কি আমল করো যে আমি মেয়েরাজে গিয়েও তোমার আওয়াজ পাইলাম এ বেলাল কে সেই বেলাল গোসলের সময় টুপি মাথায় চেপে ধরে গোসল করে ফালায় না নবীজির সুন্নত 
ওই বিলাল যুদ্ধের ময়দানে নবী গেলেন বেলাল মসজিদে থাকো সময় মতো আজান দিয়া নামাজ আদায় করো বেলাল আজান দিছে মসজিদে হাইয়া আলা সালা কে যেন কানে আওয়াজ দেয় যুদ্ধের ময়দানে নবী নাই বেলাল আর শব্দ না বাড়ায় আজান বন্ধ করে দোড়ায় যুদ্ধের ময়দানে যেই বেলালের টুপি মাথার থেকে পড়ে না সেই বেলাল এখন টুপিরও খবর নাই খালি মাথায় দোড়ায় একজন বলে বেলাল টুপি পরে গেছে তাড়াতাড়ি টুপি নাও বলে রে ভাই কথা বলিস না আমার নবী যদি না থাকে ওদিকে আমার খেয়াল করার কোনো দরকার নেই আমার নবী না থাকলে আমার আজানের দরকার নাই কারণ আমার নবীর মোহাব্বতের আজান নবীর জন্য আর কারো জন্যই নয় এরে নবীর উম্মতের দল এই বেলালের এত কষ্ট দিল তারপর আল্লাহর মোহাব্বত থেকে এক বিন্দু পিছপা হন না রহমতে আলম মক্কা বিজয়ের জন্য চলে গেলেন খুশির আনন্দের দিন স্বাধীন মক্কা বিজয়ের দিবস আল্লাহর নবী মূর্তিগুলো লাঠি দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ফালায় দেন আলী তুমিও ফালায় জমজমের পানি দিয়ে এগুলো সুন্দর করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করো আমরা আজকে দিনের মোহাব্বতে বিজয়ের নামাজ আদায় করব বাইতুল্লাহর চত্বরে এই বাইতুল্লাহ আমাকে কাদাইলো এখানে আমাকে জিয়ারত করতে দেয় নাই যেই বাইতুল্লাহ আমার জন্মভূমি যেখানে তাকায় থাকলেও সওয়াব এই বাইতুল্লাহ আজ আমাদের হস্তগত হয়ে গেল মাস পড়ুক আজ হবে আমাদের বিজয়ের নামাজ বড় আনন্দের জামাত তবে আজকের এই দিন বিজয়ের জামাতে রাজান কে দিবে তার কপাল খুলে যাবে কে দিবে আজান পরামর্শে বসে একজন সাহাবি দাঁড়ায় বলেন আজকে রাজান দিবেন আবু বকর কেন আবু বকর আজান দিবেন যুক্তি দাও বলে পায়গম্বর আপনি তো বলেছেন আবু বকর আপনার প্রিয় একজন দামি সাহাবি কেমন প্রিয় মক্কার মানুষ আপনাকে মারার জন্য ঘরের চতুর পার্শে আটকাইলো হত্যা করবে নবী আপনি বলেছেন ওই সময় নাকি আপনি বিছানার থেকে বের হয়ে গেলেন অন্ধকার ডায়ের রেখা আবু বকরের ঘরের দরওয়াজায় গিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে করে একটা আওয়াজ দিছিলেন আবু বকর জবাব দিয়া দাঁড়ায় গেল আপনি বলছেন আবু বকর নবী বললেন আবু বকর আপনি কি ঘুমান নাই আবু বকর বলেন উপায়ম্বর বহু বছর আগে আপনি আমার কানে কানে আস্তে করে আওয়াজ দিছিলেন হিজরতের সাথে আমার হতেও আল্লাহর জাতের কসুম ওই দিন থেকে আমি আবু বাকার যত ব্যস্ত হয়ে যাই না কেন আমি রাতের বেলা দরওয়াজার কিনারায় দাঁড়ায় থাকি মায়ার নবী কখন এসে আমাকে ডাক দিবেন মায়ার নবী চোখের বাণী ছেড়ে দিলেন হে আবু বাকার এত ত্যাগ স্বীকার করেছো এর বিনিময় দেওয়ার মতো আমার হাতে কিছু নাই আবু বকর কাদেনার বলেন উপায়গম্বর আমি একাই যে রাতের বেলা ঘুমাই না তা না আমার ঘরে আমার ছোট মেয়ে আসমা এক রাত্র ঘুমায় না নাস্তা বানায় অপেক্ষা করে রহমাতুল্লিল আলমিনের জন্য শুধু তাই না রে পয়গম্বর ওই যে খুটির গোড়ায় আমাদের যাওয়ার বাহন ঘোড়া উট বেঁধে রেখেছি ওই উটও একরাত ঘুমায় না রহমাতুল্লিলা লামিনা আসার পথে দিয়ে তাকায় থাকে নবী বলেন আবু বকর এই কষ্টের দিন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আবু বকর তুমি আজকে থেকে আমার সফর সাথী মদিনা পর্যন্ত শেষ হবে না তোমার এই সফরের যাত্রা শেষ হবে জান্নাতের ভেতরে অনবী আবু বকর আজান দিবে আর কেউ দিবে না কারণ আবু বকরের ফজিলাত আপনি বলেছেন যার নামের শেষে সিদ্দিক শব্দ লাগিয়েছেন ইহুদি বেইমান আবু বকরের বিরুদ্ধে নালিশ দিল অনবী আপনার সাহাবি আমার গালে চর মেরেছে নবী ভাবলেন হয়তো আমার 
কিন্তু নামটা জানতে চাইলে এহুদি বলে আপনার আবু বকর আমার গালে চর মেরেছে আমি সহ্য করতে পারি নাই চর মেরেছে এহুদি বেইমান দ্বারায় কসম খেয়ে বলে আমি আল্লাহরে কিচ্ছু বলি নাই নবী চিন্তায় পরে গেলেন এহুদি কসম খেয়েছে আবু বকর ফয়সালা এখন সাক্ষী দেন আবু বাকার বলেন আমার কোন সাক্ষী নাই নবী বলেন ইনসাফের ফয়সালা যদি বাদী পক্ষ কসম করে ফেলে বিবাদী আসামি সামনে আসামি পক্ষ তখন অবশ্যই সাক্ষী বেশ করতে হবে যেহেতু আপনি পারেন না এখন আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেলেন এহুদি ভাই তুমি চরের প্রতিশোধ নাও আবু বকরের গালে চর লাগায়া প্রতিশোধ নাও কিন্তু নবীর দিল চায় না যে বেইমানের নাপা খাত আবু বকরের পবিত্র শরীর স্পর্শ করবে কিন্তু বিচারের ফয়সালা তো দিতে হয় ফয়সালা দিয়া নবী ও চিন্তা আবু বকর মাথা নত করে ফেললেন ইহুদি বেইমান সুযোগ পাইয়া নাপা খাতটা নিয়ে যখন আবু বকরের দিকে রওয়ানা সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইল আমিনে সে হাজির হয়ে গেলেন ও পায়গম্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম এসে গেল নবী গু আপনি আবু বকরের গালে চর লাগাইতে বলছেন কিন্তু আপনার দিলও চায় না আবু বকরও চায় না আমার আল্লাহও চায় না আবু বকরের গালের মধ্যে বেইমানের নাপা খাটটা লেগে যাবে এরে নবীর উম্মতের দল কসাসুল আউলিন মাওয়াইজুল আখিরিন অতীতের ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা উপদেশ বাণী ওরে আল্লাহর বান্দা আজকে আউজুবিল্লা পড়তে পারো না বিসমিল্লা পড়তে পারো না যেই শিক্ষক তোরে আউজুবিল্লা শিখাইলো বিসমিল্লা শিখাইলো যেই শিক্ষক তোরে দস্তকাত শিখাইলো এই জমিনে যদি ওই ছাত্র হয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করো তোর মতো বেহায়া বেলা যা বদমাই সেই জমিনে আর কেউ না তুই আন্দোলন করো শিক্ষকের বিরুদ্ধে বেহাদ আর কারো বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুযোগ পাইলি না গেলি শিক্ষকের বিরুদ্ধে তর্ক জড়াইলি রাস্তার একটা বেয়াদবের সাথে না ইমামের সাথে তর্ক করার লোক পাইলি না পাইলে আলেম মাস্তানি করার জায়গা পাইলি না পেয়েছো ওলামাই কেরাম আর পাইলি না তর্কর জায়গা কপাল পুরিস নারে বান্দা সাবধান সাক্ষী দরকার আবু বকরের পক্ষ থেকে কোন সাক্ষী নাই আল্লাহ অর্ডার করেছেন ইহুদির বসায় দেন ইহুদির গালের হাতটা যেন আবু বকরের গায়ে না লাগে যদি আপনি একান্ত সঠিক সাক্ষী চান আবু বকর সত্যবাদী এর পক্ষে সাক্ষী হলেন আল্লাহ নিজেই অনবী আজান আবু বকর দিবে আজকে বিজয়ের আজান আবু বকর দিবে আর কেউ না বসেন আর একজন দাঁড়ায় গেল অনবী আজান দিবেন অমর কেন আপনি অমরের প্রশংসা করেছেন লৌকানা বাদি না বিজ্ঞুন লাকানা অমর আপনার পরে নতুন কোন নবী যদি আল্লাহ বানাইতেন অমরের আল্লাহ নতুন ভাবে নবতি দান করতেন এত প্রশংসা আপনি করেছেন অমরের যেই অমরের জবানের কথার সাথে আল্লাহ নিজে একমাত্র কোরআনে বারবার আয়াত নাজিল করে নবী আপনাকে আল্লাহ বলেছেন ও নবী অমরের কথা আমি আল্লাহ একমত আপনি নবীও একমত হয়া যা সেই অমর যে অমারের জন্য আপনি মক্কার জমিনে কেঁদে কেঁদে চোখের পানি সেরে হেদায়তের দোয়া করেছেন সেই অমর আজকে বিজয় রাজান দিবেন আর কেউ নয় বসেন আর একজন দাঁড়ান আর একজন দাঁড়ায় বলেন নবী আজকে আজান দিবেন ওসমান দুইজন মেয়ে বিবাহ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে ওসমান আপনি নবী বলেছেন লিকুল্লি নবীন রফিকুন ওসমান 
সকল নবীর জান্নাতে এক বন্ধু হবে আপনার বন্ধু হবে জান্নাতে আপনার ওসমান আজকে বিজয় রাজান ওসমান দিবে আর কেউ না আর একজন দাঁড়ান আর একজন দাঁড়ায় বলেন বিজয় রাজান হজরত আলীর জবানে হবে কারণ আপনি তো গুণগান করেছেন আলীর কেসে আলী আপনি বলেছেন আনা দারুল হেকমাহ ও আলী গুন বাবুহা নবী আপনি হলেন হেকমতির ঘর আর ওই ঘরের দরওয়াজা হলো হজরত আলী কেন হেকমত কত এলেম হজরত আলীকে আল্লাহ দান করেছেন হজরত আলী আল্লাহর শোকর আদায় করে বলেন রাজি নাকিস জবা হজরত আলী বলেন সম্মানের জায়গায় বসতে হলে দুই পুঁজির একটা লাগে হয়তো সম্পদ না হয় এলেম আল্লাহ তুমি আমাদের টাকা পয়সার মাল দেওয়া দিয়েছো এলেম তোমার দরবারে হাজার কোটি শোকর কারণ মাল ওয়ালার টাকা ওয়ালার আজ টাকা আছে কালকে থাকবে না এলেম ওয়ালার এলেম সিনে ঢুকবে কখনো বিদায় হবে না টাকাওয়ালার টাকা আজ আছে কাল থাকবে না কই গেল টাকার বাহাদুর ফিরে আউ কোথায় গেল নমরুদ কোথায় হামান কোথায় কারুন কই সাদ্দার এরে নবীর উম্মতির দল কোথায় তাদের প্রতিপত্তি কত দা পড়ছিল নমরুদের নমরুদকে সাইজ করার জন্য আল্লাহর বিশেষ কোন বাহিনী লাগে না একটা অসুস্থ মশা नाम बेर हारे चिंता ढुके गेले चाकरी ना कर लेना खाए मरते हो वेतन बंद गार घर बाजबे ना चूल आगुन जल्बे ना और आल्लर बंदा मुमिन तो चिंता करते मुमिन तो एम सहस निया चलो मुमिन क्यों टाक देखार ना देख चाकरी थार ना थक आल्ला तो प्रिय आल्ला जिन्हें आसमान डायरे एक जमीन रिजिक पोछाया दे আল্লাহর মা সকাল বেলা ডানা মেলে পাখি খোলা আসমানে ঘুরে কোথায় কি পায়ার খায় নিজের পেটটা ভরে সন্ধ্যা বেলা বাচ্চাদের খানা নিয়া বাসায় হাজি রিজিক দেয়ার মালিক কে তাহলে এত কেন বান্দা পাগল মাদ্রাসা এখানা নাই ছাত্ররা কষ্ট করতেছে থাকার মতো জায়গা নাই সবাই রাতের বেলা কান্না শুরু করে দিল আল্লাহর দরবারে 
फजर नाम तीन टेरा के चाउल भर्ती टेरा मद्रासार गईटे लेगे गल कल कल बोले एकजुने पाठाए दी नाम बोलते निषेध तीन ट्रक चाल ये कागजे ठिकाना दिए पाठाए दी मद्रासार जो नाम बला जाए ना को एक समय नाम प्रकाश हो गल नाम जिज्ञास करारे भाई जान चाउल पाठाइल क्यों बोले रतर बेला स्वप्न देखल परामर्श निले आल्ला कुरान वाला दे दान सत्का करो देरी ना कर द्रुत चाउल दिल अल्लाह तो ओ क्षमता नहीं आसना दुरबल चिंता तो आसान वाला कष्ट चिंता आसार पर खोदार लाइन लगे दो भोर रे कान्ना करो आल्लर साथ चोखर पानी जो पड़े जाए आल्ला कुदरती नजर टाइम कत कान्ना कत कान्ना कत कान्ना आल्ला मद्रासा नाई एक घर नल्ला तुम कि कान्ना कबुल करबाना बैतुल्लार गिलाप धरे धरे कानल कबुल की करबाना हटात एक आल्लर बंदा जीवने चीनी ना ओ जुबक बोले हुजूर आपनार बयान सुनल ढाकार शहरे कत घूरल चाकरी नहीं खाना नहीं फकर आल्लाम सम्पद ए दान कर जगह क्या टाइम सब दिया दीते आल्ला देते चायर मत पात्र तैरी करते नाम बोलते चाहना गत बसर एक जगह बने ग हुजूर बयान होना कि चतुर्दी के जर तूफान चले चले जर तूफान जे आल्ला से आल्लर जन्ई तो कुरान बयान बयान अवश्य जत जर तूफान हक बयान गिया जख स्टाइज बसल चतुर्दिक पंगपाल मत मानुष गो से मैदान भरे गल मोन पर आर मुशालदारे बिस्टि शुरू हो ग बयान आगे बिस्टि पर बिस्टि मस्तानी जमीन टीके नई जमीन एखो शांत आल्ला चोखर पानी कारण खबरदारमर सामने एक महिला दाड़ा गल डिया कह खलिफातुल मुस्लिम महिला अपराध कर विचार करते गोति नामर बोले आली आपने समाधान कर हजरत आलिमती 
বাচ্চাটারে লালন পালন করে বড় করবেন কোন খেদমতে ত্রুটি করবেন না বাচ্চা যখন নিজে নিজে চলার মতো লাইন হয়ে যাবে তখন আপনি আদালতে আইসা ওমরের সামনে দাঁড়াবেন বিচার করা হবে তখন আপনার বিচার হবে বাচ্চার কোন অনিরাপত্তা হবে না তখন হবে এনসাফের বিচার হজরত ওমর চিল্লায় বলেন লাউলা আলিজুন লাহালাকা ওমর আলি তুমি যদি আজকে না হইতা আমি অমর ধ্বংস হয়ে যাইতা সেই আলী আজকে বিজয় রাজান দিবেন নবী বলেন এবার বসেন অপেক্ষা করি আমার আল্লাহর ফায় সালা কোন দিকে আসে সময় অপেক্ষা করতেছি রাজানের আওয়াজ কে দিবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত চাই রাজানের আগ সময় জিব্রাহিল আবিন এসে বলেন ও পয়গম্বর আজকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়েছে এই বিজয় রাজান আবু বকরের কণ্ঠে হবে আফ্রিকার জঙ্গলের বেলালের কণ্ঠে জলদি করে রেডি হয়ে যাও তোমার চেহারা যদিও কালো কিন্তু তোমার অন্তর এত ভালো এই ভালোর পেছনে কোন পুঁজি নাই অন্তর ভালোর পুঁজি হলো তাকুয়া আল্লাহর ভয় তাকুয়া অন্তরে ঢুকাও গুনা সেরে जवाब दे तु क्या तर मत कटे टा कर जब तुम कपाल पुरे गुआ जदि अंतरे ढुक फलाफल हलो जार मध्य तकुआ थे गलाय सुरी लागे जीवने गुनाहर क्या करा 
এরে নবীর উম্মতের দল অতএব আল্লাহ ওয়ালা তারা যাদের গলায় সুরি আসবে গুনাহ করবে না অতএব ফাইনাল রেজাল্ট আল্লাহ ওয়ালার নামে যদি কাউকে দেখেন দাড়ি নাই টুপি নাই নামাজ নাই পর্দা নাই খোদার কসম সে আল্লাহ ওয়ালা হতে পারে তুই যদি গরুরে অলি বানাও আমার দরকার কি তোর সাথে তর্ক করার তুই যদি গরুরে পূজা করো তোর সাথে তর্কের টাইম আছে আমার তোর কবরে তুই যাবি তোর জবাব তুই দিবি তোর জুতার বাড়ি তুই খাবি তাতে আমার কি আল্লাহ আল্লাহ নামে কোন ভন্ডের কাছেও যেমন যাওয়া যাবে না আবার আহলে হক আল্লাহ আল্লাহদের বিরোধিতাও করা যাবে না খুব কঠিন ব্যাপার আল্লাহ আল্লাহ নামে ভন্ড যারা এদের বিরোধিতা করতে গিয়ে এক দল তার সেরা খাটি আল্লাহ আল্লাহরেও গালি দেয় আল্লাহ হেদায়ত দান করুন একমাত্র কারণ আল্লাহর ভয় নাই চরমনের জমিনে ঘুমান্ত সৈয়দ ফজলুল করিম রহমাতুল্লাহ আলাই মাঝে মাঝে বলতেন যারা বলে জোরে জোরে জিকির জায়েজ নাই ওরা আস্তে জিকিরও করে না উদ্দেশ্য কি জোরে জিকিরের বিরোধী না আসলে মূলত জিকিরের বিরোধী বুঝেন নাই বড় বিপদ আল্লাহ আল্লাহ নামে উল্টা পাল্টা যারা করে তাদের নাম নিয়ে উম্মতের সতর্ক করো এটা গিবত হলেও এটা অজীব গুনা হবে না বরং সাওয়াব হবে ওই যে দোহারে হজ বাবার আগমন হলো ঢাকার গুপি বাগে ইমাম মাহাদির আগমন হলো কত জনে নবী বয়া নবী দাবি করে বসে আছে মোজাদ্দিদ হয় বসে আছে চেহারা ভাল্লুক আছে না নাই মুজাদ্দিদে জামান নামাজ নাই রোজা নাই পর্দা নাই আমার নবীর থেকে বড় পীর খাজা মইন উদ্দিন তাহলে সহজ কথা ভেজাল নাই আমার নবী যদি তাইফের ময়দানে দাওয়াত দিয়ে মার খায় তুমি তিরিশ বছর আল্লাহ আল্লাহর নামে পীরের দরবারে গেলা একবারও মিরপুর তেরো নম্বরে সে তোমার পীর কোরআন হাতে নিয়ে বয়ান করলো না তিরিশ বছর পীরের কাছে বায়াত হয়ে রইলা তোমার পীর তোমাদের মুরিদদের নিয়ে দুই রাকাত নামাজের ইমামতি করলো না কারণটা কি বলো আমার নবী যুদ্ধের ময়দানে যায় ইমাম আমার নবী নামাজের মোসাল্লায় দাঁড়ায় ইমাম এই নবীর থেকে শুরু করে নিচে যত আসতেছে সব আল্লাহ আল্লাহ ধারক বাহর দিনের যারা দায়ী সবাই সব দিকে তারা ইমামের যোগ্যতা নিয়ে আসে তোমার বাবা পীর নামের বন্ড কেন এখানে সে বয়ান করে না মুরিদের নিয়ে নামাজের ইমামতি কেন করে না আল্লাহর কসম ইমামতির যোগ্যতা কোরআন তেলাওয়াত তার মধ্যে নাই যার মধ্যে ইমামতির যোগ্যতা নাই ওই বান্দা পীর দাবি করারও কোনো অধিকার না এরপরও তো বললাম গরুরে তুই ফির বানাইলে আমার তর্ক করার দরকার কি আল্লাহ হেদায়ত দান করুন বলুন তো এতক্ষণ আলোচনায় কি বুঝলেন আমি পীরের বিরোধী হ্যাঁ ভাইরা আমার ভেজাল এক জায়গায় কি নাই তাকুয়া নাই কি নাই তাকুয়া নাই কেমনি বুঝি কার মধ্যে তাকুয়া আছে কার মধ্যে তাকুয়া নাই আল্লাহ বলেন ছয়টা গুণ যার মধ্যে আছে প্রমাণ হবে তার ভেতরে তাকুয়া আছে ছয় গুণ যার মধ্যে নাই তার ভেতরে প্রমাণ হবে তাকুয়া নাই যার মধ্যে থাকবে প্রমাণ হবে তার মধ্যে তাকোয়া আছে যার মধ্যে ছয়টা গুণ নাই প্রমাণ হবে তার মধ্যে তাকোয়া নাই এই ছয় গুণ যদি অর্জন করো তুমি টাটকা মত তাকি আল্লাহর খাটি বান্দা তোমার পুরস্কার নগদ নাও তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত জান্নাতি কয় গুণ 
এক নম্বরে গাইবের মালিক আল্লাহ বিশ্বাস করতে হবে গাইবের মালিক কে নবীরাও গায়েব জানে না কে জানেন আসমানের বাসিন্দারা জমিনের বাসিন্দা কেউ গাইব জানে না কে জানেন শুধু আল্লাহ না একমাত্র আল্লাহ কে জানেন আসমানের বাসিন্দা যত আছে জমিনের বাসিন্দা যত আছে কেউ গাইব জানে না ছোট্ট প্রশ্নের জবাব দেন আপনার আমার নবী রহমাতুল আলমিন কোথার বাসিন্দা জমিনের আল্লাহ বলেন নবী আপনি বলুন জমিনের বাসিন্দারা কেউ গাইব জানে না আসমানের বাসিন্দারা কেউ গাইব জানে না কে জানেন বিদ্যুতের বাতি জলে হারিকেনের বেইল আছে পানি রেডি আছে তাই আম্মের টাইম আছে বিদ্যুতের বাতি থাকলে হারিকেনের যেমন কোন সুযোগ নাই পানি রেডি থাকলে তাই আম্মের যেমন কোন সুযোগ নাই কোরআন হাদিসের স্পষ্ট সমাধান থাকলে কোন চাপাবাজের যুক্তির কোন সুযোগ নাই গাইবের মালিক কে এরপর বলবি তোর বাবা আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আরো জোরে বলেন মোত্তাকিনের ছয় গুণ এক নাম্বার গাইবের মালিক আল্লাহ বিশ্বাস করো দুই নাম্বার নামাজ পাসক্ত কায়েম করো না শুধু শুক্রবার কথা বলেন না কেন তাহলে যারা শুধু জুমা পরে আর পাসক্ত পরে না শুধু জুমাটাও যদি ঠিক মতো পড়তো তো তৈতো ইমামের সালামের পরে দৌড় আর একজন আর জোতা নিয়ে দৌড় ঠিক না কত বড় কপাল পরা আর নামাজির সামনে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দৌড় কথা ঠিক নি আগে ইমাম সাহেবের খতিব সাহেবের বয়ানো নাই পরের মোনাজাত নাই ও খোদা হে ইমামের থেকে দামি কিসের মোনাজাত টোনাজাত কারণ ইমাম যে মাঝে মাঝে হেট কাছে দোয়া নেই পাওয়ারে ইমামের দোয়ার টাইম নেই হের কাছে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আল্লাহ মাহফিল কবুল করুন তাহলে মোত্তা কি কারা কার মধ্যে তাকোয়া আছে টুপি নাই অন্তরে তাকোয়া নামাজ নাই অন্তরে তাকোয়া এই বাটপারদের জন্য ফাইনাল জবাব ছয় গুণ আছে তো তাকোয়া আছে ছয় গুণ নাই তো তাকোয়া নাই নামাজ কায়েম করা এক নাম্বারে গায়েবের মালিক আল্লাহ বিশ্বাস করা দুই নাম্বারে নামাজ কায়েম করা কয়ক তো বছরে একবার না প্রতিদিন এরপরে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ সিনেমা হলে দান করা বৈশাখী ল্যাংটা মেলায় দেওয়া যাত্রা গানে দেওয়া তাই যদি না হয় সব বিল্ডিং ভালো স্কুল ভালো কলেজ ভালো মাদ্রাসার হালা তেমন কেন আপনাদের ভিতরে তাকোয়া বেশি তার পরিচয় সামনে আর গেলাম না দোয়া চাই আল্লাহ পাক আমাকেও মাফ করুন আপনাদেরও মাফ করুন আগামী শুক্রবার অর্থাৎ কবে পঁচিশ তারিখ এরপরে হলো এক তারিখ পহেলা ফেব্রুয়ারি পহেলা ফেব্রুয়ারি এক তারিখ আদর্শ নগর মাতুয়াল মা ও শিশু মেডিকেলের পার্শে মাদ্রাসার মাহফিল ওখানেই থাকি খেদমতে ইনশা আল্লাহ আপনাদের দাওয়াত দিলাম যাবেন জুমান নামাজের পরেই আমার বয়ান আবার রাত্রেও বয়ান আর অন্য অন্য ওলামায় হাজরাত দেশের শীর্ষস্থানীয়রা থাকবেন ইনশা আল্লাহ আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি যাবেন তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته